ഇന്നൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡിൻഡു ജിതിൻ സുജ സുജിത്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ മഞ്ജൂസ് ടേസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒതുക്കി ഒരുക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സവാളയെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനുശേഷം ഇവയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അരയ്ക്കാനുള്ളത് അരച്ചെടുക്കണം പൊടിക്കാനുള്ളത് പൊടിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുക്കിങ്ങിന് മുൻപേ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കണം ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അരി നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതൊരു സ്ട്രെയിനർ ഇട്ട് വെക്കുക സ്ട്രെയിനറിൽ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ആ വെള്ളമെല്ലാം പോകാനായിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് മാത്രമേ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ സ്പൈസസ് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്പൈസസാണ് വേണ്ടത് സജീരകം പട്ട ഗ്രാമ്പു ജാതിക്ക ജാതിപത്രി തക്കോലം അങ്ങനെ ഏഴ് സ്പൈസസ് വേണം ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് സവാള അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ എടുക്കണം അരി ജീരകശാല അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബസുമതി അരിയും എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൽഡ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതുപോലെ തന്നെ നാളികേരവും പെരുഞ്ചീരകം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നല്ല പുളിയുള്ള തൈരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ പൊടികളായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ക കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഇലകളായിട്ട് വേണ്ടത് മല്ലിച്ചപ്പ് പുതിന ഇല കറിവേപ്പില പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതായത് ഒരു കിലോ അരിക്ക് എത്ര അളവിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങളും എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം തന്നെ റൈസ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യം തന്നെ അരി ഇട്ട് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം എത്ര ഗ്ലാസ് അരിയാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ അരി അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഡബിൾ ആയിട്ട് വെള്ളം എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നാല് ഗ്ലാസ് അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ഗ്ലാസ് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അളന്നെടുക്കണം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് നെയ്യും ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു മുക്കാൽ വേവാവുന്നത് വരെ മാത്രമേ വേവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ചൂടാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് പട്ട ഗ്രാമ്പു ജാതിക്ക ജാതിപത്രി സജീരകം തക്കോലം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതായി ചെയ്യാനുള്ളത് ചതച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പച്ചമുളകാണ് ഈ ബിരിയാണിക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം പച്ചമുളക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതും നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതായി അരച്ചെടുക്കാനുള്ളത് നാളികേരവും പെരുഞ്ചീരകവുമാണ് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇനി അതല്ല കസ്കസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് അരച്ച് ചേർക്കാം ഇവിടെ അത് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നാളികേരവും പെരുഞ്ചീരകവും ചേർക്കുന്നത് ഇത് ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് 
കസ്കസ് വേണം നിർബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതും നല്ലതുപോലെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി റൈസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം റൈസ് ഏകദേശം മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എത്രമാത്രം വെന്തു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഞെക്കി നോക്കുക നന്നായി അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അടച്ചു വെക്കണ്ട ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അടുത്തതായി ഒരു പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡാൽഡയോ എടുക്കുക ഞാൻ എടുക്കാറ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് നെയ്യുമാണ് എടുക്കാറ് ഡാൽഡ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കും ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കാറാണ് ലാസ്റ്റാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റൈസിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വറുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാറാണ് അതിന് ശേഷം തിന്നായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതും റൈസിലേക്ക് തന്നെ വേണ്ടതാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടണം ഈ സവാളയ്ക്ക് ഈ ക്രിസ്പി ആയി സവാളയ്ക്ക് നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലതുപോലെ കരിഞ്ഞു പോവണ്ട വേണം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാലും ഇത് ഒന്ന് ആ ചൂടിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവാനുണ്ടായിരിക്കും ഇനി അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയുടെ അളവ് കുറവുണ്ട് എങ്കിൽ നെയ്യോ ഡാൽഡയോ എണ്ണയോ ഏതാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ സവാള അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കുക കാരണം അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചമണം പോവുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിരിയാണിക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് നന്നായി പഴുത്ത അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പൊടികളായി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില പുതിനയില കറിവേപ്പില നിർബന്ധമായും ഈ ഇലകൾ മൂന്നും അതിൽ ചേർക്കണം അത് കുറയ്ക്കരുത് എത്ര കൂടുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടും അത് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തക്കാളിയുടെ പുളിയും തൈരിൻ്റെ പുളിയും നമ്മൾ നോക്കണം പുളിയുടെ അളവ് കൂടരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരം പെരുംജീരകം മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളം ഒന്നും വേറെ ചേർക്കരുത് ഇത് അതിൽ കിടന്ന് തന്നെ അങ്ങ് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടും എന്നിട്ടങ്ങ് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്ക് ഫോം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായി വെന്ത് ചാറെല്ലാം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് 
അതിന് ശേഷം നന്നായി വെന്ത് ചാ നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവിയെല്ലാം കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മുക്കാൽ വേവാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇനി അതല്ല ചിക്കൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലാക്കി മൂന്നോ നാലോ ലെയറുകളാക്കിയിട്ടാണ് ചിക്കൻ റൈസ് ചിക്കൻ റൈസ് അങ്ങനെ പല പല ലെയറുകളാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പിന്നെ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് റൈസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിലായിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതുപോലെ തന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പൈസസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഇനി ലെയറുകളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ആദ്യം റൈസ് ഇടുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ ഇട്ടത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒക്കെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത സാധനങ്ങളും അതുപോലെ സ്പൈസസ് പൗഡറും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ലെയർ ഇടുക അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാറാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല ഇനി വേണമെങ്കിൽ ആ ഗ്രേവിയിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഈ പൊടി ക്രിസ്പി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയിൽ അതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ച് ചേർക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ഈ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് സ്പൈസസ് പൗഡറെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് നെയ്യ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലതുപോലെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫോയിലിൻ്റെ പേപ്പർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടങ്ങ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിം വെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ദമ്മിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടപ്പാണ് ഞാൻ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇതങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്നു നോക്കും എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നു നോക്കുകയാണ് ഫ്ലെയിമെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം ആ നെയ്യിൻ്റെയും സ്പൈസസിൻ്റെയും മസാലയുടെയും ഒക്കെ സ്മെല്ല് അടിപൊളി സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ എല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം താഴെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒടയാതെ സാവകാശം ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും അതിന് ശേഷം ഈ റൈസും എല്ലാം മസാലയും എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ കളറുകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ആകെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മസാലയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ കളറുകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ റൈസ് എല്ലാം ഞാൻ മസാലയായിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇനി ചിക്കൻ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ മിക്സ് ചെയ്ത് വിളമ്പുള്ളൂ ഇനി സെർവ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം അതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ വെക്കുക വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് ബിരിയാണി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ തൈര് സാലഡ് പപ്പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ പിക്കിള് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി കാണാം താങ്ക് യു ബായ്